Ayan, kaya huwag kayong mag-alala kung wala kayong knowledge. By frame talaga yung makikita mo. Hindi siya parang sa mga ibang mga software, di ba? Isa yan sa mga talagang ginagamit namin na mga multimedia art students. Kasi unang-una sa lahat, uh, gumagawa kami ng mga illustrations. Welcome back to my channel and so for today's video ay isa na namang multimedia with Dean! Ayan, nalalagay ko na lang dito. <laughs> Ayan, so anyways, so maraming mga nags, uh, nagko-comment or nagsasuggest nitong uh, topic na ito. So finally, ito na yung topic natin. So nakikita niyo naman sa title, di ba? ang mga apps or softwares na ginagamit ng mga multimedia art students, hindi lang mga students sa kahit yung mga graduates na or yung mga pang uh, industry na siya na uh, ginagamit na software. Pero bago muna tayo mag-start sa ating video, eh, don't forget to subscribe to my channel to be part of the hashtag DinderinDinTang. Click na nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time na may bago akong upload, of course. Comment down below for video suggestions and for shoutouts. So without further ado, let's get started with our video. So ayun nga, no, since marami sa inyo ay mga senior high school pa lang at uh, ang iba sa inyo, eh, maraming nagtatanong kung kailangan ba talaga ng mga laptop, camera. So lahat yan na-cover ko na sa mga previous videos ko. So panoorin yung mga previous videos ko. Ililink ko na lang yan sa description down below and iko-comment ko na lang, ipipin comments ko na lang siya. So, meron akong isang buong playlist ng mga multimedia arts videos. So, panoorin nyo lahat mga videos na nandun dahil each video may iba't ibang mga topic yan. So, meron tayong truths about multimedia arts. So, multimedia arts careers. Tapos, yung about rin sa mga laptop, ganyan-ganyan. So, what's in my equipment bag. So, marami yun, marami yun. I-check out nyo or i-panoorin yung mga videos doon. So, ayun na nga, no? Maraming mga nagtatanong sa akin kung ano ba talaga yung mga softwares na kailangan ng mga multimedia art students. So, naglista ako. So, tinandaan ko talaga kung ano yung mga ginamit namin ng college kasi halos lahat naman ng mga ito, eh, ginamit namin pero hindi namin siya frequently talaga yung palaging ginagamit. So, sasabihin ko sa inyo, sisimulan ko sa, uunahin ko sa hindi masyadong ginagamit to sobrang ginagamit. So, guys, stay tuned sa vlog na ito hanggang sa dulo para malaman nyo kung ano yung pinaka talagang ginagamit ng mga multimedia art students. So, ayun. Number one. So, sobrang hindi ginagamit. Ayan na. Kasi, depende talaga yan sa ano nyo, sa prof nyo kung ano yung papagamit sa inyo na app. Pero, Uh, parang naging standard na rin siya eh. Standard na rin siya. Like, kunyari, yung prof na to, pinagamit yung isang software. Yung isang prof, same subject naman sila ng tinuturo, ipapagamit niya na rin yung software na ginagamit na to. Pero, depende talaga eh. Depende talaga. Pinakwento ko nga sa mga nakarang vlogs ko na gumagawa rin kami ng mobile app. So, yung hindi namin masyadong ginamit is yung out system. So, pwede niyong i-check si out systems. Ilalagay ko na lang dito yung logo niya. Out Systems, yun yung ginamit namin sa mobile app making. Ayan, kasi hindi naman talaga kami nakafocus yung uh, MMA sa mobile app making. Nagkaroon na kami ng one, one subject about sa mobile app making. So, itry nyo rin si uh, Out System. So, gumawa ako ng game nun na, ano siya eh, My Baby Learn. So, parang quiz siya para sa mga bata. Out Systems yung ginamit ko or ginamit namin para doon sa mobile app making. Ayan, so next na app na sasabihin ko sa inyo is yung Adobe InDesign. So, hindi namin rin siya masyadong ginamit kasi ang Adobe InDesign guys, sa mga hindi nakakaalam, kasi di ba may mga Adobe, Adobe tayong mga ririnig. So, mamaya ako sasabihin yung iba. Pero yung Adobe apps, kasi madami talaga yon And InDesign is Adobe InDesign, ginagamit siya for uh, brochures, magazines. So, specific talaga siya kung kailangan mo ng, kunyara, newspaper, ganyan. Yung pang maraming pages, si Adobe InDesign talaga yung ginagamit. Eh kami, hindi naman talaga, parang bihira lang kami. Gumagawa kami ng mga magazines, yes. Gumagawa kami ng 
gumawa rin kami ng newspaper. Oo, pero hindi lagi. What? Ang maganda kasi dito sa InDesign is, kunyari maraming pages, no? Tapos, mahirap kasi, di ba, yung pag magpiprint ka ng magazine, hindi talaga siya yung page 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, siya na yung nag adjust para sa'yo. Promise, maganda yung Adobe InDesign kapag magpiprint ka. Di ba, 1, 3. Tapos, pag tinupin mo siya, yun na yung magkatapat. Parang, What? basta yun, may, may magazine. I-check niyo yung mga magazine nyo. Tapos, hiwaiwali niyo yung mga pages. Diba? Hindi, hindi talaga siya magka, magkatuloy yung isang spread. So, ayun. O, diba? And, next app or software na ginagamit ng multimedia arts students is Adobe Ayan na, hindi ito masyadong ginagamit din. Adobe Animate or Adobe Flash. Kaya ako nag-or kasi si Adobe Flash, yun yung lumang version ni Adobe Animate. Kasi, di ba nagkaroon ng CC? Adobe CC dati, Adobe CS6, Adobe... So, yung CC ngayon, alam ko, Adobe Animate na yung tawag sa kanya. In my own, ano lang siya, knowledge. Pero, ewan ko lang. Kasi hindi pa ako nag-research. <laughs> Ayan, so, Adobe... Flash, ginamit namin siya sa, or Adobe Animate, ginamit namin siya sa 2D animation. So, ano siya, uh, frame by frame yung pagda-drawing mo. So, parang gumalaw, kaya nga, animation nila. So, yun yung ginamit namin, kasi maganda yung Adobe Animate or, or Adobe Flash, kasi by frame talaga yung makikita mo. Hindi siya parang sa mga ibang mga software, di ba? ano siya, parang isang derecho lang. Ito talaga square-square na maliliit. What? Tapos, uh, magda-drawing ka per frame. So, natrabaho si 2D animation. Promise. Kaya, hindi ko rin siya bet. <laughs> hindi, ko siya, hindi ko na betan talaga ang, ano, ang animation. Kahit yung 3D animation, which is sasabihin ko mamaya kung anong ginamit namin for 3D animation. So, ayun. Adobe Flash naman, ginamit rin namin siya for, or animate, for ano rin siya, uh, gumawa rin kami ng game doon. So, nag, may codes din doon, guys. O, oh, ba? May codes din doon. Kaya nga, ba pag nag-open kayo, upgrade your Adobe Flash. So, gumawa rin kami ng game doon. Mobile game. Sobrang beginner ko nun. Zero knowledge ako sa ganon. Sa 2D animation, 3D animation. Ayun. Kaya, natutunan ko naman siya and sobrang nakaka-fulfilling siya. Yan, so nabanggit ko na yung 2D animation kanina. So, jump na tayo sa 3D animation. Ginamit namin na app is 3DS Max. Yung ibang mga classes gumagamit sila ng Maya. Pero sa klase namin, 3DS Max. So, yun yung nakita niyo na sa vlog na What I Do at School, Multimedia Arts. So, nasa vlog ko na rin siya, ililink ko na lang, or nasa playlist ko siya ng mga MMA videos. Actually, yun yung pinakauna kong MMA video. So, yun rin yung pinakaunang nag-appear. Yung nagka-classic kami, tapos gumawa kami ng glass ba yun, na 3D animation. So, ang software na yun is 3DS Max. And, ayun, na nag-enjoy ako doon kasi, ano lang siya, parang nag-ano lang, parang nagsisim. Hindi naman sobrang sims, no? Pero nag-form ka ng mga shapes, tapos imamodel mo siya. Tapos, ang pinakamahirap lang is yung rendering. Kasi kapag yung laptop mo ay hindi batak, walang-wala talaga. Parang sobrang tagal niya marirend. Hindi siya talaga kailangan na may experience ka when it comes to these kinds of softwares. Kasi kahit ako, first time ko lang naman. Next, software tayo. So, kami ay nagkaroon ng audio class. So, ginagamit namin, nag-recording kami ng mga dub. So, nagda-dub kami ng mga teleserye, ganyan. Parang sa mga, ano, k-drama, diba? Tapos, gagawin mong Tagalog, ganun. Nag-ganun kami. Ayan, so, nag-ganun kami. Tapos, nag ano rin kami, record rin kami ng mga radio commercials. And, mga spills, ganyan. Nag-radio drama rin kami. So, ang ginamit namin sa lahat ng yun is Pro Tools. So, Pro Tools yung ginamit namin. Alam ko merong Apple or Mac siya na equivalent, pero wala yung Pro Tools sa Mac eh. Sa Windows kasi kami, Windows lang mga ginagamit namin. Para rin naman siya mga ano, garage van, ganyan. Pero si Pro Tools kasi is, ang um, ginagamit talaga namin sa school is industry-based or yung real world na kung ano yung ginagamit sa uh, mga ABS, 
sa mga GMA, wow. sa mga radio. So, Pro Tools tag talaga yung ginagamit nila. Kasi even yung mga profs namin, yung nagtatrabaho sa mga radio stations. And sila yung gumagawa ng mga radio commercials. Kaya, Pro Tools talaga yung ano nila, yung ginagamit nila. So, yun. Kaya medyo pumapatungo na tayo sa mga pinaka most frequently, no? So, ang next na sasabihin ko, dahil nga nabanggit ko nung nakaraan, nagkaroon kami na six web subjects or yung mga HTML, CSS. Ito ay Notepad++. Ayan na. Hindi lang Notepad. May++ plus plus or Sublime. Ang dalawang ito ay ginamit namin so, any naman dun sa dalawa ang pwede. Notepad++, hindi yung normal na notepad. Kasi si Notepad++ at saka si Sublime, meron siyang ano na, yung automatic na. Kapag nag-type ka ng ganito, tapos may choices ka na, ganon. Kaya, si Notepad kasi parang very ano siya eh, normal lang. Si Notepad++, kaya may plus plus. Mas ano siya, may mga mas easy siya gamitin and si Sublime. Yes! Ayan na. So, next na tayo, no? Hindi ko alam, pero wala na siguro sa order tong mga next. And so, next tayo is Adobe Illustrator. Adobe Illustrator, isa yan sa mga talagang ginagamit namin na mga multimedia art students. Kasi, unang-una sa lahat, uh, gumagawa kami ng mga illustrations. Mga logos. What? Dahil sobrang important niyan ang Adobe Illustrator when it comes to logo. So, gagawa na lang ako ng isa pang vlog ng uh, kung bakit ka dapat mag-edit ng logo sa Illustrator. Hindi sa, well, yung isa pang app na sasabihin ko mamaya or sa first sasabihin ko mamaya. So, ayun. Adobe Illustrator, very, very important siya kasi dito tayo nag edit ng mga graphics natin ng mga illustrations. Kaya nga, illustrator, eh, ba Logos. Ayun. So, illustrator, pag-aralan nyo na rin kasi lagi yan ginagamit ng mga MMA students or ginagamit talaga siya industry standard. Okay. So, jump muna tayo from graphic to video. So, sa video naman, video, pag-aralan nyo Adobe Premiere Pro, kahit na anumang mga editor nyo dyan, meron kayong mga iMovie, ano ba yung Filmora, or what, or what. Ang industry standard pa rin is Adobe Premiere Pro. Why? I don't know rin, pero ginagamit talaga siya sa mga when it comes to films or movie. Kasi so, yun yun rin yung sinasabi ng prof namin na industry basic. Adobe Premiere Pro, tapos ano kasi, ito eh, pwede ka mag-customize mga effects, ganyan. Nag-self-study ako ng Adobe Premiere Pro by making vlogs. So, yes! naka-help rin itong pagpa-vlog sa akin sa pag-increase ko ng knowledge about sa Adobe Premiere Pro. So, ayun, self-study lang muna sa una, tapos yung prof ko, nag-add na lang rin siya ng mga additional na mga information about Adobe Premiere Pro, ganyan. Pero nag-start pa rin naman siya sa basics. Ayan, kaya huwag kayong mag-alala kung wala kayong knowledge about sa Adobe Premiere Pro or sa mga other apps pa. Dahil yung mga prof naman, nag-start yan sa basics. Tapos, mag-dig deeper na sila sa mga advanced na mga effects or what, na mga features. Ayan, so dadako na tayo sa most frequently. Tama ba? Most na nga, frequently pa. <laughs> frequently na ginagamit sa MMA, na mga MMA students, or kahit naman sa mga, ano no, sa mga, sa industry talaga. Yeah! Yun ay Adobe Photoshop. Oo, matandaan yun. Ay, nalaman yun na. Oo, madali lang naman, di ba? Adobe Photoshop talaga. Why? Kasi, actually, ang Adobe Photoshop, ginagamit yun for photo manipulation, or as yung mga editing talaga ng ano yung lilinisin mo yung picture, ganyan. Tapos, at iba pa. Pero, minsan kasi, tinatamad din ako. Kasi, Adobe Photoshop talaga, OG ko yan. Kasi Photoshop, ito kami gumagawa ng mga digital art, ganyan. So, hindi lang digital art, minsan dyan kami gumagawa ng mga mga collaterals, social media postings, ganyan. Kung ako sa inyo, ang pinakauna niyang pag-aaralan, Photoshop, ayan. Sundan nyo na lang yung, 
yung ano, yung most frequently ganyan na ano na to. So, ayun lang naman yung mga apps, mga ginamit namin nung college kami. So, I hope na may mga natutunan kayo about sa vlog na ito or sa mga apps or kung comment down below lang if I missed something or kung may kung kayo ay naka-experience na iba pang mga apps para yung iba na mananood na gustong-gusto rin nila mag-MMA eh, para mapag-aralan na rin nila yan. So, thank you so much guys for watching. Ayan, comment down below para makapag-ano rin kayo. Suggest rin kayo ng mga content. And of course, comment down below for shoutout. And bago mo na mag-end yung vlog natin, don't forget to subscribe to my channel to be part of the hashtag DinderinDinFam. Like this video and click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time na may bago akong upload. Thank you so much guys for watching this vlog and don't forget to be a blessing to other people. Bye!